natureza e sociedade. Hoje vamos falar sobre os seres vivos. Mas antes da tia da aulinha para vocês, vou cantar uma musiquinha com vocês, tá certo? Vamos lá? Era uma casinha bem fechadinha, era uma casinha bem fechadinha. Abra a janelinha e deixa o sol entrar. Abra a janelinha e deixa o sol entrar. Perto da casa tem uma árvore. Perto da casa tem uma árvore. Onde os passarinhos voam nela assim. Onde os passarinhos voam nela assim. Perto da árvore tem uma ponte. Perto da árvore tem uma ponte. Onde o um riozinho corre embaixo assim. Onde o um riozinho corre embaixo assim. Perto da ponte está trovejando buu. Perto da ponte está trovejando buu. Fecha a janelinha que já vai chover. Fecha a janelinha que já vai chover. Olha a chuva! Que legal nossa musiquinha, não foi amores? Vamos lá começar nossa aulinha? Então, meus amores. Hoje, como a tia falou, vamos falar sobre os seres vivos. O que é os seres vivos, tia Fabíola? Os seres vivos é tudo aquilo que nasce, cresce, se reproduz, envelhece e morre. Por exemplo, os animais, as plantas e também nós, as pessoas, tá certo? A tia vai mostrar para vocês aqui alguns exemplos, tá certo? O primeiro exemplo que a tia vai dar para vocês são os animais. Os animais também são um ser vivo, porque eles nascem, não é? Por exemplo, um pássaro. Pássaro nasce de ovinhos, a mamãe pássaro vai lá, coloca ovinhos, não é? Eles nascem. Vão crescer, se reproduzir, ou seja, vão colocar novos ovinhos, envelhecer e depois morrer. Isso são seres vivos, tá certo? Os animais também são um ser vivo. Olha o cachorrinho, também é um ser vivo. Outro ser vivo somos nós, as pessoas. Nós também crescemos. Aliás, nascemos da barriga da mamãe, não é? Vamos crescer, se reproduzir, que a gente vai ter nossos filhos. Vamos envelhecer e depois morrer. Também somos servidos assim como os animais. As pessoas também são um ser vivo. Outra coisinha também, gente, que vocês não sabem. Sabe o que é ser vivo também? As plantas. As plantas também são um ser vivo. Como assim, Tia Fabiola? Sim. As plantas, elas respiram. Tudo aquilo que respira é um ser vivo. Os animais, nós e as plantinhas, entendeu? Tudo aquilo que respira, tudo aquilo que come, tudo aquilo que também a, é, necessita de água. Tá bom, meus amores? As plantinhas também, assim como nós... Somos seres vivos. A ah, gente falou como é que nasce uma plantinha. Vou já mostrar para vocês. A plantinha nasce de uma semente. Quem já plantou uma sementinha aí no quintal de casa? Ou dentro de um jarro, não é mesmo? A gente vai lá, coloca a sementinha e todo dia a gente vai dar água para ela. Porque a água para a plantinha é o alimento dela. Sabia disso, gente? É sim. Depois ela vai crescer. Vai virar uma plantinha, depois vai virar uma árvore muito bonita, vai se reproduzir, ó, dando folhas, dando frutos, não é? Através da raiz dela, tá certo? E depois envelhece e morre também, tá certo, amores? Assim como nós e como os animais, as plantinhas também são um ser vivo. O que é um ser vivo? Tudo aquilo que nasce, cresce, se reproduz e 
morre, tudo aquilo também que respira. Exemplos, os animais, o leão, o pássaro, o cachorro, um gatinho, todos os animais são ser vivos. As pessoas que somos nós, eu, você, a mamãe, o papai, todos nós nascemos, crescemos, vamos se reproduzir e vencer e morrer. E também as pontinhas, porque as pontinhas também respiram, elas precisam de ar para poder crescer, elas precisam de ar, de água, para poder crescer e se reproduzir, dar belas folhas, dar belos frutos, tá certo, amores? Isso tudo aqui são seres vivos, animais, pessoas e as pontinhas, tá certo, meus amores? Não esqueça, tá? Capricha na atividade, que eu quero ver tudo muito bonito, quero ver tudo muito legal. A tia tá com muita saudade, mas logo, logo a gente vai voltar, tá, amores? Tchau e até a próxima.